ప్రేమించిన మా ప్రియ అపరులకు తండ్రి నీ ఘనమైన మనకు వందనములు స్తుతులు స్తోత్రములు గడిచిన క్రిస్మస్ దినం నుండి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ వేడుకలోని మనం అందరూ నడిపించి నిన్న పాటల ద్వారా నేను గనపరిచి మాయింపరిచి నిన్ను కృప దాయిచేస్తావు మరి ప్రియులు జయమే సాయి గారిని మా మధ్యకి తీసుకొచ్చి ఆయన ద్వారా ఈ కేకు మరి కట్ చేయడానికి కృప చూపించినందుకు వందనాలు అలాగే కేక్ ఎంత మధురంగా ఉంటుందో అలాగే నూతన సంవత్సరంలో మరలా క్రిస్మస్ వరకు నీ కృపాక్షేములు దేవెన్లు ఆశీర్వాదులు మా అందరికీ మెండుగా అనుగ్రహించమని యేసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ సమయంలో ప్రియులు జయమసాయి గారికి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది దయచేసి అందరూ కూడా వాకింగ్ కొరకు వేగిరి పడాలని మనం చేస్తున్నాం స్థానిక దైవజనులకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి కుడు వచ్చిన మీ అందరికీ క్రీస్తునామం శుభము దయచేసి వాళ్ళు ఎవరిని మాట్లాడొద్దని చెప్పండి ఒకవేళ వాక్యం వినే ఆసక్తి లేకపోతే అలా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోయి అలా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఇది సంబరం కాదుగా క్రైస్తవ్యానికి ఒక డిగ్నిటీ ఉంది వాక్యం చెబుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని గౌరవించాలి దయచేసి ఆ ఆటలు అయాలా కొడాలని దూరం వెళ్ళమంటే ప్రార్థించు ప్రేమ గల తండ్రి కృపగల దేవం మరొక్కసారి తండ్రి ఈ క్రిస్మస్ వేదికను మాకు అనుగ్రహించినందుకు తండ్రి వాకింగ్ గురుగు ఎదురు చూస్తున్న తండ్రి మీ సహోదరులకు సహోదరి మనలకు తల్లులకు తండ్రులకు తమ్ముళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో తండ్రి ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ వాక్యమును వివరించడానికి తండ్రి నన్ను వాడుకోండి మీ సహాయం మాకు కృప మాకు మీ తోడు నేడం మాకు అవసరం తండ్రి తండ్రి క్రిస్మస్ అనే తండ్రి ఈ నిలువెత్తు తండ్రి ఈ చక్కటి అర్థంలో అర్థవంతమైన ఆరాధకులుగా తండ్రి అందరిని మలుస్తారని కోరుకుంటా ఎవరైనా తండ్రి నిర్లక్ష్యం ఇక్కడ ఉంటే వారిని కూడా సరిచేయండి మీ వాక్యాన్ని వినగలిగే ఆసక్తిని తండ్రి వారికి తండ్రి రేపించండి వాళ్ళకి ఎలా చెబితే అర్థం అవుతుంది తండ్రి నన్ను వాడుకుంటారని కోరుతూ అందరినీ మీ చేతులుగా అప్పగిస్తున్నాను క్రీస్తున్నామని ప్రజలను సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె జాగ్రత్తగా కొన్ని విలువైన సంగతులు విందాం రాను రాను మన క్రైస్తవ్యం క్రిస్మస్ వాతావరణాన్ని మార్చేస్తుంది రాను రాను వాక్యం విలువ తగ్గుతుంది అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువ అవుతుంది ఒకప్పుడు క్రిస్మస్ అంటే ఒక అర్థం ఉండేది ఒక మరియమ్మను చూపించేవారు ఒక యూసేపును చూపించేవారు గొర్రెల కాపర్లు ఇలా చక్కటి అర్థాలు ఉండేవి చదువు రాని అనేకులైన పామర్లకు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా నాటికల ద్వారా చూపించేవారు ఇప్పుడు నాటికలు పోయాయి డ్యాన్సులు వచ్చాయి ఈ డ్యాన్సుల పేరుతో ఏం చేస్తున్నారంటే ఎగురుతున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఎగురుతున్నారు ఎవరు బెల్డప్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు సంబరాల్లో తీర్థాల్లో ఎలా అయితే అడావుడుగా తిరుగుతారో అలా అడావుడు అడావుడుగా తిరుగుతున్నారు క్రిస్మస్లో క్రైస్ట్ మిస్ అయిపోయారు క్రిస్మస్లో క్రీస్తు కనుమరుగైపోతారు అందుకే చేసేవి అర్థవంతంగా మనం చేయలేకపోతున్నాం కనుక బయట వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అదే క్రైస్తవుల పండగరా అంటారు వాళ్ళు అలా అన్నారంటే మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం గుర్తుపెట్టి ఇది క్రైస్తవులు పండగను బయట వాళ్ళు అనకూడదు బయట వారు ఏమనాలంటే ఇది దేవుడు ఒక రోజు వచ్చిన రోజుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారా అని చెప్పాలి అలా చెప్పలేకపోతున్నారంటే చూపించేదాన్ని చూపించలేకపోతున్నాము క్రైస్ట్ని కనుపరచలేకపోతున్నాం పండగను చూపించు అడావుడు అడావుడుగా తిరుగుతాం బాగా వండుకుంటాం బాగా తింటాం బాగా ఎగురుతాం ఎటకారాలు ఆడుకుంటాం ఎక్కడికి వస్తాం ఏవో ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుంటాం అయిపోయింది అమ్మాయి అని వెళ్తాం అదే క్రిస్మస్ అంటే ఇంకా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే క్యారల్స్ పేరుతో కొట్టుకోవటం 
నేను ఒక మాట్లాడుతున్నాను క్రిస్మస్ చేయొద్దని కాదు చేద్దాం దేవుడు ఆనందించేలా చేద్దాం ప్రభువుకి మహిమ వచ్చేలా చేద్దాం అర్థవంతమైన వాక్య నడిపింపులు వచ్చేద్దాం అనేకులకు ఈయన పుట్టుకను గుర్చి బాహాట కార్యక్రమాల్లో బాహాటంగా ప్రకటిస్తాం క్యారల్ స్పేర్ మీద ఎంత అలలు జరుగుతుందండి క్రిస్మస్ తాత అంటున్నారు ఏదో ముసుకేస్తున్నారు ఆ ముసుకేసినోడు వాడు కుదురు లేనోడు వాడు అల్లర అల్లరి పనులు చేస్తాడు ఎగురుతాడు అలా ఎగురుతాడు ఎలా ఎగురుతాడు డ్యాన్ చేస్తారు డప్పులు కొడుతున్నారు ఎంత అంటే ఒక వీడియో వచ్చింది చూపించకూడదు కానీ ఆ పాస్టర్ గారు కానీ అక్కడ బైబుల్ కానీ స్టార్ కానీ కనబడకపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏమనుకుంటారు చెప్పండి ఏదో సంబరం జరుగుతుంది అనుకుంటారు ఆ డప్పులు ఆ ఎగుర్లు ఆ కింద పడ్డం మీద పడ్డం క్యారల్స్ అనే దానికి పేరు పెట్టడం నేను అడుగుతాను క్యారల్స్ అంటే తెలియదు మనకు చేసేస్తాం అంతే క్యారల్స్ అంటే తెలియదు మరి ఎలా చేస్తున్నారు అంటే క్యారల్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారుగా చేసేస్తున్నాం ఎవరు ఫారినర్స్ ఫారినర్స్ క్యారల్స్ చేశారు కనుక చేస్తాం ఫారినర్స్ సూట్లు వేసుకుంటారు మన వాళ్ళు ఎండాకాలంలో పచ్చి ఎండాకాలంలో సూట్లు వేసేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి చేశారు నేను అడుగుతున్నాను వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేసిన దానికి ఒక అర్థం ఉంది క్యారల్స్ అంటే ఫ్రెంచ్ వాడర్ ఫ్రెంచ్లో మనకి మ్యాప్లో నార్త్ ఫోల్ అని ఒక ఫోల్ ఉంటుంది మ్యాప్ పాయింట్ అక్కడ బాగా చలి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ చలి ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర మీరు గమనించండి ఎంత చలి ఉంటుంది అంటే వర్షం పడుతున్న వర్షం మంచు గడ్లు అలా పడతా ఉంటాయి ఆ పడుతున్న మంచు గడ్లు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ అర్థమైపోద్ది మైనస్లో పడిపోతుంటుందండి చలి అంత ఘోరమైన చలిలో వాళ్ళ చలికి బిగిసిపోతుంటారు ఆ చలికాలం అలా గడుస్తూ 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 ఉండగా ఆ గడుస్తున్న టైంలో వాళ్ళకి సరిగ్గా డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నుండి కొంచెం సూర్యుడు ఎక్కువ టైం ఉండడం స్టార్ట్ అవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నుంచి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సూర్యుడు ఉండడం స్టార్ట్ అవుతాడో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బయటకు వస్తారు పిల్ల పాపలతో నాట్ ఫోల్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఈ క్యారల్స్ పేరుతో అంటే ఒక మంట వేసుకుని ఆ మంట చుట్టూ పరిగెడుతూ వాళ్ళ సంస్కృతి సంబంధమైన పాటలు పాడు దీన్ని క్యారల్స్ అంటారు క్యారల్స్ అంటే పాటలు పాడుతూ డ్యాన్స్ వేస్తూ ఒక వెలుగు చుట్టూ తిరిగేదాన్ని క్యారల్స్ అంటారు కానీ రోడ్ల మీద తిరిగేదాన్ని క్యారల్స్ అంటారు వాళ్ళ అర్థం అది ఈ క్యారల్స్ ఇలా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు వీళ్ళ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇలా ఇరవై రెండు నుంచి ఎప్పుడైతే వీళ్ళ తిరుగుతారు అమ్మ మాకు సూర్యుడు ఎక్కువ వస్తున్నాడు ఇక మాకు వేడి పుడుతుంది మంచు తీవ్రత తగ్గుతుందని ఒక సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారు ఆ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ మంట చుట్టూ పాటలు పాడతారుగా సరిగ్గా ఇరవై రెండు దాటి ఇంకో మూడు రోజులు దాటితే ఏమవుతుంది క్రిస్మస్ వస్తుంది ఈ క్రిస్మస్ వచ్చే టయానికి వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎలాగూ మనం మంట వేసి పాటలు పాడుతున్నాం ఆ పాడే పాటలు ఏదో దేవుని కోసం పాడితే బాగుంటుంది కదా అని ఎవడో నీలాటి నాలుగుతో సలహా ఇచ్చి అవును కదా మన జానపద గీతాల కన్నా మన గీతాలలోనే దేవుని పాటలు పాడితే బాగుంటుందని దేవుని పాటలు పాడడం స్టార్ట్ అలా దేవుని పాటలు పాడతారు అలా పాడుతూ 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 అక్కడ వాళ్ళు మంట వేసుకున్నారు కనుక వాళ్ళ మంట దగ్గర పాటలు పాడుతున్నారు కనుక దాని ఫ్రెంచ్లో క్యారల్స్ అని నేను అడుగుతున్నాను మరి మనం ఎందుకు పాడుతున్నాం తెలదు వాళ్ళు పాడారు పాడేస్తాం పోని చేస్తే చేశారు ఒక అర్థవంతంగా చేస్తాం చెయ్యి ఇలా క్యారల్స్ పేరుతో ఊరు ఊర తిరిగి ఎవరు అన్యులు నాలుగు నాలుగైదు ఇల్లులు అన్యులు ఉంటారు ఆ అన్యుల దగ్గర క్రైస్తువులు ఒక పది ఇల్లు మనల్ని ఉంటాయి ఆ అన్యుల దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం చెప్పినా వాళ్ళు డోర్లు కొట్టి సీరియస్గా నిద్రపోయిన అర్ధరాత్రి పన్నెండు నరకు వాళ్ళని లేపేసి లేపేసి వాళ్ళకి సీరియస్గా మాట చెప్తాం దావీది పట్టణం మంది నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టాడు అడిగి ఎలా ఉంటుందండి ఎప్పుడు పుట్టాడు అని అడుగుతాడు రెండు వేల సార్ మరి రెండు వేల సార్ కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు నన్ను లేపేసావు అని అడుగుతాడు సీరియస్గా వాళ్ళని నిద్రలో లేపేస్తాం దావీది పట్టణం మంది నేడు రక్షకుడు పుట్టాడు అంటే పుట్టాడులే పుట్టాడు అని అడుగుతున్నాడు ఆ పుట్టిన ఆయన గురించి పొద్దున్న చెప్పచ్చుగా ఇలా అర్ధరాత్రి ఎట్లు ఈ గోలేటి అపార్ట్మెంట్ చుట్టూ గొడవలు ఏంటి ఈ వీధుల్లో గోవాలు ఏంటి అంటే తిరగేసి వాళ్ళని అడిగా ఏమని చెప్పిన ఏ మీరు సంవత్సరానికి డెబ్బై పండగలు చేస్తున్నారు మేము ఒక పండగ చేత వచ్చిందని ఇదో లాజిక్ మనకి నేను అడుగుతున్నాను చెయ్యొద్దు అంటే చేద్దాం కానీ ఇతరులు అసహించుకుని ఇలా చేయం 
ఇతరులు మనల్ని అనేలా చెయ్యొద్దు ఇతరులు మనల్ని అర్థం చేసుకునేలా మన ప్రభువుని ఘనపరిచేలా చేద్దాం ఇతరులకి నిద్రలు పోగొట్టేలా కాదు వాళ్ళ నిద్రలో కూడా యేసు ప్రభు కొరకు ధ్యానించేలా చేద్దాం అర్థవంతంగా చేద్దాం ఎలా చేద్దాం నీలాటోడు నాలాటోడే ఇతరుల్ని ఎక్కిరించే వాళ్ళు మొదటి శతాబ్దంలో ఎక్కువైపోయారు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు చెప్పనా వాళ్ళు తాతల పేర్లు చెప్పుకుని బతికేస్తున్నారు అంట ఎవరి పేర్లు తాతలు అప్పుడప్పుడు తాతల పేర్లు చెప్తుంటారు చూసారా ఏమని మా తాత తోపురా మా తాత తురుమురా మా తాత నేతులు నా గారు తెలుసా మీరేం అడుగుతున్నారు అంట నెక్స్ట్ ఏంటని నన్ను అడగతా మా తాత నేతులు నా గారు ఈ గొప్పలు చెప్పుకునే బ్యాచ్లు ఎక్కిపోయి ఎక్కువైపోతారు మాది బలానా కులంరా మా తాత మీసాల మీద ఏ కాయలు నిలబెట్టాడు ఏంటండి జీకే బిడ్డ చెప్పండి నిమ్మకాయలు నేను అడుగుతున్నాను తాత మీసాల మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టాడంటే స్నానం చేయడా నేను సీరియస్ అడుగుతున్నాను మీసాల మీద నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు నిలబడతాయండి ఎవడైతే స్నానం చేయడో ఆడు జుట్టు మట్టెడ్డేస్తుంది ఎవడైతే స్నానం చేయడో ఆడి గడ్డ మీసాలు ఏమవుతాయి మట్టెడ్డేస్తాయి బాగా స్నానం చేయకుండా ఉండి ఆడి నెలల నెలలు స్నానం చేయడైతే ఇవి గట్టిగా అయిపోయి మట్టి పడేసి అప్పుడు అది స్ట్రాంగ్ అవుతాయి కనుక నిమ్మకాయలే కాదు వంకాయలు కూడా నిలబెట్టండి మీ తాత స్నానం చేయడని చెప్పు అంటే తాతలు గొప్పలు చెప్పుకున్న వాళ్ళు కులం గొప్ప చెప్పుకున్న వాళ్ళు మేము ఇది అని చెప్పుకునే అనేకులు మొదటి శతాబ్దంలో ఎక్కువైపో వంశాలు మేము పలానా వంశం మేము పలానా వంశం కొంతమంది మనకి తెలుగులో ఎక్కువైపోయారండి ఏ మా బ్లడ్ ఏటో తెలుసా ఏటి బొద్దింక బ్లడ్ మీది మా బ్లడ్ ఏటో తెలుసా మా తో మా వంశం ఏటో తెలుసా మా దది ఏంటో తెలుసా రే మా బ్లడ్లో ఉందరా ఏముంది షుగర్ ఉందా బీపీ ఉందా ఏముందని అడుగుతున్నాను ఇలా పేర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు లేరు ఏల కన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ వాగే వాళ్ళు ఉన్నారు మొదటి శతాబ్దంలో వంశం పిచ్చోళ్ళు ఈ వంశం పిచ్చోళ్ళు అంటున్నారట యేసుక్రీస్తు పుడితే లేదా మెస్సయ్య పుడితే అభిషక్తుడు పుడితే మా తెగలో మా వంశంలో పుట్టాలి కానీ ఏ వాళ్ళ వంశంలో పుట్టాడంటే మేము ఒప్పుకోం పైగా ఆ పల్లెటూరు పిల్ల గర్భాన పుట్టాడంటారేంటి పైగా ఆ వడ్లవాడు తండ్రిగా ఉన్నాడంటారేంటి ఎస్ ఇప్పుడు మరియులు మనకు తెలియదా వాళ్ళ అన్నదమ్ములు మనం ఎరుగున వారమా ఆ పల్లెటూరు గర్భాన్న పైగా ఆ తృణీకరింపడ నజరేత నుంచి మెస్సయ్య రావడం ఏంటి రాడు వస్తే దావీదు వంశవృక్షం మా నుంచి రావాలి వస్తే అబ్రహం పిల్లలు మా నుంచి రావాలి మా వంశం నుంచి తప్ప ఇక ఏ వంశం నుంచి ఏసు ప్రభు రాకూడదని గొప్పలకు పోయే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ లాటరు చెప్పినా రంగులు పూసుకున్న నీతిమంతులు ఒక ఉదాహరణ చెప్పిన ఒకరోజు అడవిలు ఉండే నక్క గుంట నక్క ఊళ్ళోకి వచ్చింది బాలమిత్ర కదే ఇది అడవులు ఉండే గుంట నక్క ఊళ్ళోకి వచ్చింది కుదురుగు ఉండే నక్క కుదురుగు ఉండక ఊళ్ళోకి వెళ్ళి చిన్నపిల్లని మెక్కేద్దామని తిరుగుతుంది అక్క చిన్నపిల్లని కోడి పిల్లని ఎత్తుకెళ్ళి తిరుగుతున్న ఈ దొంగ నక్క గుంట నక్క ఆ నక్కి నక్కి తిరుగుతున్న ఈ నక్క నీలాటోడు నాలాటోడు ఎవడో చూసాడు సరిగ్గా నడ్డి మీద కూడా పడేసాడు ఎప్పుడైతే సరిగ్గా నడ్డి మీద కూడా పడేసాడు ఆ పడేసిన వెంటనే కయ్యమని పారిపోయి ఆ కంగారులు అందరు తౌరుకు వస్తుంటే సరాసరి వెళ్ళి రంగుల డబ్బాలు అడిచాడు రంగుల డబ్బాలు ఎప్పుడైతే పడిపోయిందో అది వెళ్ళిపో అందరు వెళ్ళిపోయే వరకు అలా చూసింది అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రంగుల్లోంచి పైకి వచ్చి జాగ్రత్తగా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైతే ఇది అడవిలోకి వెళ్ళిపోతుందో మిగిలిన జంతువులు అన్నీ చూసే అరే ఇది కొత్త జంతువు వస్తుందిరా చాలా రంగులు వింత వింతగా ఉన్నాయి అని మిగిలిన జంతువులు అన్నారు ఇది ఏదో కొత్తగా ఉందిరా కొత్త జంతువులు అంది సింహం కన్నా కొత్తగా ఉంది బహుశా మన కొత్త రాజేమో అనగానే అందరూ ఇది ఇలా ఈ రంగుల నక్క ఇలా వెళుతుంటే మిగిలిన జంతువులన్నీ భయపడి రాజా స్వాగతం 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 నన్ను రాజా అంటున్నారు ఏంటి అనుకుంది ఇది మనసులో తర్వాత ఇలా ఇలా చూసుకుంది రంగులు బాగానే ఆహా ఏదో అనుకుంటున్నారని చక్కగా ఆ జేజేలు పలికింది ఆ ఎప్పుడైతే రాజా రాజా అనగానే పొగిడేసరికి ఇంక పొగిడితే కింద ఉండం కదండి ఆ బండ ఎక్కి కూర్చుంది ఉదయం భోజనం ఉదయం టిఫిన్ తెస్తున్నారు మధ్యాహ్నం భోజనం భోజనం తెస్తున్నారు సాయంత్రం భోజనం అంటే మూడు పూటలకు కావాల్సిన మాంసాహారం తెస్తున్నారు చక్కగా మెక్కింది ఆ గుంట నక్క 
బాగా తింటుంది 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 ఈ లోపల అలా తింటూ తింటూ ఉండగా పర్సం వచ్చేసి రంగంతా పోయింది ఎప్పుడైతే రంగంతా పోయిందో కంగారు వచ్చింది మిగిలినవన్నీ అరే ఇది కొత్త రాజు కాదు గొంట నక్క అని అర్థం అయింది మిగిలినవన్నీ తన్నాయి ఆ నక్క సరే కయ్యి మన మళ్ళీ అడవులు ఉప్పాయి ఇది మీకు అర్థమైతే ఇలా నీటి మంతులని రంగులు పూసుకున్న నక్కలన్నీ యేసుప్రభు పుట్టుకుని వంకెడతనే మేము నీతి మంతులు మేము అబ్రహాం పిల్లలు మేము దావీది వంశృక్ష్మని చెప్పుకుంటున్నా ఈ వంశాలు పిచ్చున్న వాళ్ళు యేసుప్రభు పుట్టుకుని వంకెడుతున్నారు మరియమ్మను నిందిస్తున్నారు యోసేపు నిందిస్తున్నారు వాళ్ళ నుంచి రావడం ఏంటి పల్లెటూరాల్లో ఆ అడ్డ ఆ వడ్రవాణి కుమారుడుగా పిలవబడ్డం ఏంటి మెస్సేజ్ వస్తే నజరేతులో కాదు మా ద్వారా రావాలని ఇలాంటి వంకర మాటలు మాట్లాడుతున్న వారికి మక్కలు ఎరగొట్టడానికి ఒక మాస్టర్ లైన్లోకి వచ్చారు ఆ మాస్టర్ మత్తయ్య ఆయన లెక్కల మాస్టర్ ఆయన ఆయన లెక్కలు ఆయన ఆయన వేసిన లెక్కలు ఈ రోజుకి మనకు అర్థం కావని నమ్మగలరా మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ఏ క్రిస్మస్ అయినా మీరు చూడండి మొదట అధ్యాయ మొదట వచ్చిన ఆ మిగిలిన వచ్చిన జరుగుతుపోవారు ఎందుకే ఏం లెక్కలు ఆ లెక్కలు తేలు మనకి ఏ ఎక్కం వచ్చు రెండు ఎక్కం వచ్చు అది పది వరకు వచ్చు రెండు పదకొండు లేదంటే రేపు ఉదయం కనబడిన అంటుంది మనం ఎలా అంటుంది చెప్పినా మనకు రెండు ఎక్కువ వచ్చి అడుగుతున్నాను ఈయన చాలా లెక్కలు రాస్తాడు ఈయన మతి సువార్త మొదట అధ్యాయం ఎలా రాస్తాడు తెలుసా అబ్రహాం కుమారుడు అయినా దావీదు వంశావాలి యేసుక్రీస్తు వంశ ఈ ముగ్గురిని ఒక లైన్లో పెట్టి ఈయన ఒక పెద్ద వంశరు ఒకసారి పెట్టి దానికి ఒక లెక్క ఇస్తాడు ఆ లెక్క ఎవడక పడతాడు అర్థమవుతుంది పద్నాలుగు 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 మూడు పద్నాలుగులు ఈ పద్నాలుగులు కలిపి తనకు లెక్కిస్తాడు ఆ లెక్కలో యేసుక్రీస్తు వచ్చాడని ఒక వంశరుక్షని దాని పేరు జీనియాలజీ అంటారు లెక్కలు వంశరుక్షాన్ని పెడతాడు ఆ వంశరుక్షులో కొన్ని పేర్లు రాస్తాడు చదువుకున్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయితే అర్థమెటింగ్తో పాటు ఒక లెక్కలు ఉంటే దాని పేరు రీజనింగ్ అంటారు దాన్ని అర్థమెటిక్ వేరు రీజనింగ్ వేరు రీజనింగ్ లో బ్లడ్ రిలీజ్ అని కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి అందులో ఇలా అడుగుతారు ఏమంటారు తెలుసా ఫోటోలో ఒకడు ఉన్నాడట ఫోటో కింద ఒకడు ఉన్నాడు ఫోటోలో ఉన్నాడంటే చచ్చిపోయాడు ఫోటోలో ఒకడు ఉన్నాడు ఆ ఫోటోలో ఉన్న ఆయన బయట ఉన్న ఆవిడికి నాన్న అయ్యాడు ఈవిడికి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఈడికో నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు ఈయన ఈ పిల్లోడిని ఇంకొకటి చేసుకున్నారు ఈ చేసుకుని ఇంకో పిల్లలు పుట్టారు ఈడికి మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టాడు ఈళ్ళు వచ్చి ఇలా అక్కయ్య గారు అబ్బాయిని చేసుకుంటే ఈడి ఇలా వాళ్ళ అక్కగారు తమ్ముని చేసుకున్నారు ఇలా ఒకరిని ఒకరు చేసుకున్న తర్వాత ఈడి వెళ్ళి ఫోటో మంది నిలబడ్డాడు ఈ నిలబడినోడికి అతను అందులో ఉన్నాడు ఏమవుతాడు ఇది లెక్క ఏమవుతాడు ఏదోటి అవుతాడు లేండి అని వచ్చేస్తాం మనం ఇంటికి పేపర్ అలా ఇచ్చేసి తనకు లాజిక్ ఉంటుంది రీజనింగ్లో పైగి రీజనింగ్ బ్లడ్ రిలీజ్ లాజిక్ ఏముంటుంది అంటే మగాళ్ళని అందరికీ గుర్తిస్తారు ఆడవాళ్ళందరికీ గుర్తిస్తారు ఇప్పుడు లెక్క పెట్టుకుంటూ కూర్చోరు తాత అవుతాడు పీత అవుతాడు ఏమి లెక్క పెట్టరు దానికి లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ ఒక వరస వేసి వరస వేసి రెండు మైనస్ చేసి కూడి దాన్ని ప్లస్ చేసి ఈక్వల్ టూ కొడితే ఆడు ఏమవుతాడు ఎలాంటి వంకర లెక్క అని వచ్చేస్తాడు దానికి లెక్క ఉంటుంది అలాగే మత్తి కూడా లెక్కలు ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఓ పెద్ద వంశరుక్షం ఇచ్చాడు కావాలని పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇచ్చి పద్నాలుగులు కొన్ని పేర్లు వదిలేస్తాడు కావాలని ఒక వంశాన్ని వేరేలా చూపిస్తాడు ఏముంది ఆ లెక్క అంటే యూదులకి మత్తికి ముఖ్యంగా ఈ యోధ సంస్కృతిలో వాళ్ళకి అర్థాలు ఉంటాయి అర్థాల వెనకాల నెంబర్లు ఉంటాయి నెంబర్ల వెనకాల అక్షరాలు ఉంటాయి అక్షరాలతో కొన్ని నెంబర్లు ఉంటాయి ఆ మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఆల్ఫా అనేది ఆల్కి ఒమేగా అంటే చివరాక్షరం వాళ్ళకి ఆ నుంచి అమ్మహా అంటాం కదా వాళ్ళకి ఆల్ఫా ఒమేగా అలాగే ఆ అమ్మ అన్నమాట అంటే వీళ్ళ ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఆకో నెంబర్ ఉంటుంది ఈకో నెంబర్ ఉంటుంది ఊకో నెంబర్ ఉంటుంది అంటే నెంబర్తో మాట్లాడతారు నెంబర్లోంచి మాట్లాడతారు మనకు అంటే నెంబర్లు వన్ ఫోర్ త్రీ చెత్త చెదారం ఇవి అలాంటి అలాంటి దరిద్రం కాదు ఆ నెంబర్లు వేరు ఆ నెంబర్లు మళ్ళీ కూడితే ఈ మొదటి అధ్యాయ నెంబర్లు అన్నీ కూడితే మళ్ళీ ఓ పేరు వస్తుంది ఆ పేరు ఎవరు తెలుసా దావీదు నేను ఇప్పుడు చెప్పను కానీ లెక్కలు అని అక్కడ కావాలని కొన్ని పేర్లు చేస్తారు వీళ్ళు గొప్పలు పోతున్నారు కదండి మేము దావీదు పిల్లలం మేము అబ్రహాం పిల్లలం దేవుడు మా ద్వారానే మా తాతల వాళ్ళు అంటున్నారుగా దేవుడు మా పక్షమని ఉన్నాడని మాట్లాడుతున్నారుగా ఇలాంటి వారికి దేవుడు ఎలా ఉన్నాడో చూపించాలనుకున్నాడు మత్తయ్య 
ఈ రంగుల నక్కలన్నిటికీ రంగులు వదిలించాలని ఏం చూపించాడు ఒకసారి రండి మతే సువార్త మొదట అధ్యాయం మతే సువార్త మొదట అధ్యాయం బైబిల్ చూడండి మతే సువార్త మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూడండి అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన ఏసుక్రీస్తు వంశావళి ఎవరట ఇది ఏసుక్రీస్తు వంశావళి ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వంశావళిలో ఎవరున్నారంటే వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మనుషులు ఉన్నారు వీళ్ళు ఊహించని మనుషులు ఉన్నారు అందులో ఎవరున్నారు మీరు ఏ అబ్రహాము నీతి మంత్రుడు అని చెప్పుకుంటున్నారో ఏ దావీదు నీతి మంత్రుడు అని చెప్పుకుని మీ తాతల పేర్లు చెప్పుకుని బతుకుతున్నారు మేము యూదులు అని మీరు చెప్పుకుంటున్నారుగా మీ యోధ జాతి ఏ యూదుని అయితే బట్టి చెప్పుకుంటున్నారో ఆ యూదుడు నీతి మంత్రుడు అని మీరు వెనకేసుకు వస్తున్నారుగా మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అన్న ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే నాలుగు పేర్లు అందులో మొదటి పేరు తామారు రెండో పేరు రాహాబు మూడో పేరు రూతు నాలుగో పేరు ఉరియా ఐదో పేరు మీరు ఎక్కిరిస్తున్నారుగా మరియమ్మ అంటే ఈ పేర్లన్నీ ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు కావాలని కొన్ని పేర్లు తీసుకొస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ పేర్లు తీసుకొస్తున్నాడు అంటే వీళ్ళు యూదులని గొప్పలకపోతున్నారుగా వంశం పేరు చెప్పుకుని మీరు ఏ యూదులని గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ యోధాయే కామారుని ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వు నాకన్నా నీతిగా ప్రవర్తించావా మీరు ఏ యోధ వంశృక్షం అని చెప్పుకుంటున్నారు ఆ యోధాయే అన్నాడు తామారు నువ్వు నాకన్నా నీతి మంత్రాలు అంటే దేవుని దృష్టిలో ఎవరు నీతిగా కనబడుతున్నారు తెలుసా మీ అయ్యా మీ పితరుడైన యోధ కాదు బయట ఆవిడ అన్యురాలైన తామారు దేవుడు తాతలను చూసో దేవుడు తండ్రులను చూసో దేవుడు మన వెనకున్న వారిని చూసో మనకి నీతి ఇవ్వడు మనల్ని చూసి మన నీతి మనకి మనం ఎలా ఉన్నామో దాన్ని బట్టే నీతినిస్తాడు ఇప్పుడు తామారు ఎలా నీతి మంత్రురాలైంది తాను ఏదో యూదుల్లో పుట్టడం వల్ల కాదు అసలు ఆవిడ యూదురాలే కాదు ఇస్రాయేల్ రాలే కాదు ఆవిడ ఎవరు ఒక అన్యురాలు ఒక అన్యురాలు ఎలా నీతి మంత్రురాలైంది నీతికి నిలబడింది దేవునికి భయపడింది ఆ పద్ధతి దాటిపోకూడదు అనుకుంది ఆ వంశాన్ని పట్టుకునే ఉండాలనుకున్నందుకు ఆమె నీతి మంత్రురాలయ్యింది ఇప్పుడు చెప్పండి యోధా నీతి మంత్రుడా చెప్పండి తామారు నీతి మంత్రాల మీరు ఏ వంశం అంటున్నారో ఆ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళు నీతి మంత్రులు కాదు ఎవరు యోధాకి ఎదురుగొన్న తామారు నీతి మంత్రాలు రెండు ఆవిడ ఉంది ఆవిడెవరు రాహాబు రాహాబ్ ఎలా నీతి మంత్రాలయ్యింది ఆవిడ ఎలా నీతి మంత్రాలంటే ఆవిడ కూడా బయట ఆవిడే ఎక్కడో ఆ ఎరుకో పట్టణాల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో ఉంటుంది ఆ అక్కడున్న ఆవిడ నీతి మంత్రాలైంది ఎలా నీతి మంత్రాలైంది ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలు అయితే లక్షల మంది నడుస్తుంటే వాళ్ళందరినీ యహోస్వ నడిపిస్తుంటే ఆ నడిపిస్తున్నప్పుడు నేడో రేపో ఆ భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకుంటారు నేను మీ వెనకాల ఉన్నాను మీదే విజయమైన దేవుడు మోసే దగ్గర నుండి చెప్పుకుని వస్తే వీళ్ళ సరాసరి అంతా వినేమన్నారు తెలుసా ఏవా నీకో విషయం చెప్పాలి యహోస్వా నీకో విషయం చెప్పాలి మోసే నీకో విషయం చెప్పాలి ఇదిగో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న నాయకులారా మీకో విషయం చెప్పాలి మనం వాళ్ళని జయించలే వాళ్ళ దృష్టికి మనం ఎలా ఉన్నాం మెడతల వలే ఉన్నాం నేను అడుగుతున్నాను నమ్ముతున్నారా అండి వీళ్ళు దేవుడు ఈ భూభాగాన్ని ఈ ప్రాంతాలను మీకు ఇస్తున్నాడంటే వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు పైగా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చెప్తున్నా బయట వాళ్ళని పోగొడుతున్నారు వాళ్ళ దృష్టికి మనం మిడతల వలే ఉన్నాం వాళ్ళ దృష్టికి మనం కనబడని స్థితిలో ఉన్నాం వాళ్ళ దృష్టికి మనం చంపేస్తారు అని వీళ్ళకి అర్థం కాని చెప్పిన ఆ మిడతలకే యహోవా తోడుంటే ఆ విజయం ఎవరు చెప్పండి మిడతలదే ఆ మిడతలకే యహోవా తోడుంటే ఆ మిడతలైన ఇస్రాయేళ్లదే విజయం ఆ విషయాన్ని వారు మర్చిపోతున్నారు ఎర్ర సముద్రం పాయిలైంది ఎర్ర సముద్రం గుండా నడిసి వచ్చారు పరో చనిపోయాడు ఇన్ని అద్భుతాలు చూశారు మన్న తిన్నారు నీళ్లు తాగారు అరణ్యంలో అద్భుతాలు మేఘం అగ్నిస్తంభం ఇవన్నీ చూసి దగ్గరకు వచ్చి నిజంగానే ఈ పట్టణాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడని అనుమానిస్తున్న అవిటి విశ్వాసులు ఎవరు చెప్పండి ఇస్రాయి చూసిన వేల నమ్మలేదు చూడను కావు నమ్మే ఆవిడెవరు రాహావు 
ఏం చూసింది ఏమి చూడలేదు ఏం చూసింది ఆవిడ ఆవిడ ఒక మాట ఉంది ఏమందో తెలుసా ఇదిగో మీ దేవుడు ఎర్ర సముద్రం పాయలు చేశాడన్న వార్త మేము విన్నప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయి మీ దేవుడు వా మీ ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసి ఫరో రథాలని భగ్నం చేశాడన్నప్పుడు మా హృదయములు కరిగిపోయి దేవతల్లో దేవుళ్ళో మీ దేవుడు అంటి దేవుడు ఇంకెక్కడం లేడు ఆకాశం ముందు కానీ భూమి ఎందు కానీ ఈ హోవా అంటి దేవుడు ఎక్కడం లేడు ఖచ్చితంగా ఈ దేశాన్ని దేవుడు మీ చేతులు గిచ్చేస్తాడు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ నన్ను నా తండ్రి ఇంటి వారిని మర్చిపోయి అండి నేను అడుగుతున్నాను ఒక వేసి నమ్మినంత విశ్వాసం ఇస్రాయల్కి ఉందండి ఒక వేసి నమ్మి నమ్మకం ఇస్రాయల్కి ఉందా లేదు అయితే ఒక మాట్లాడుతున్నాను ఇస్రాయేలు నమ్మలేని టైంలో అనుమానాలతో కూరుకుపోయిన టైంలో ఒకే ఒక్క తల్లి నమ్మిందా నమ్మిన తల్లి పేరు ఏం పేరు చెప్పండి రాహాబు మీరు ఎవరైతే గొప్పవాళ్ళని చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళ అద్భుతాలు చూసి అపనమ్మకస్తులుగా ఉన్నారు వాళ్ళ ఎర్ర సముద్రం గుండా నడిసి దేవుడిని అనుమానించారు మోసే మీద తిరగబడ్డారు దేవుడి మీద తిరగబడ్డారు ప్రతి దానికి అనుమానించారు కానీ ఎర్ర సముద్రాన్నే చూడని ఈవిడ జస్ట్ దేవుడిని నమ్మి చూసి నమ్మిన వేళ కన్నా చూడక నమ్మిన రాహాబే నీతి మొదలు మత ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు చెప్పిన మేము గొప్పలు మా తాతలు నీతి మంతులు వాళ్ళ నీతి మాకు వచ్చేస్తాయని ఏదైతే వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారో ఈయన అవుట్ సైడ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఒకవేళ అదే గొప్ప అయితే యోధా కన్నా తామారే గొప్పది ఒకవేళ ఇస్రాయేళ్ళే గొప్పాలనుకుంటే ఇస్రాయేళ్ళ కన్నా రాహాబే గొప్పది చెప్పండి అని అడుగుతున్నాడు ఆ రంగులు వదిలిపోతున్నాయి నక్కలన్నిటి మూడావిడ ఉంది ఈమె వాతావరణం మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది ఆవిడెవరు రూతం ఎప్పుడైనా రూతు గ్రంథం చదివినప్పుడు అందరు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే రూతు గ్రంథం ఒక్కటే చదువుతారు ఎందుకంటే అత్తాకోళ్ళ గొడవ సీరియల్లో ఉంటుందని అది రకమైన ఇష్టం మనకి చక్కగా అలాగ అర్థమైపోతుంది ఈసారి అలా చదవకండి ఈసారి రూతు గ్రంథం చదివినప్పుడు ఖచ్చితంగా న్యాయాధిపతులు చదవండి న్యాయాధిపతులు ఏమంటుంది న్యాయము కరువే న్యాయాధిపతులను దేవుడు ఎందుకు కట్టాడు నీతి న్యాయాలు జరిగించాలి కానీ న్యాయాధిపతులు న్యాయం తప్పారు గొడ్డైపోయారు చివరికి న్యాయాధిపతుల కాలంలో జడ్జిమెంట్లు జరగట్లేదు కనుకే ప్రవక్తలు రావాల్సి వచ్చింది న్యాయాధిపతులే బాగుంటే ఎవరు అవసరం ఉండదు చెప్పండి ప్రవక్తలు అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు న్యాయాధిపతులు అన్ఫిట్ అయ్యారు కనుకే జనాలని సరిగ్గా పరిపాలించి ఇలా ఉండాలరా అని చెప్పడానికి ప్రవక్తలను దేవుళ్ళు న్యాయాధిపతుల కాలం ఎలా ఉందో చెప్పిన ప్రతి వాడు తన తన ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతాడు నీకు అర్థం కావాలంటే ఒక అధ్యాయం జరిగాలి న్యాయాధిపతులు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సంసారంలో సంస్కారం లేదట ఎవడ చెప్పి ప్రతి ఒక్కడు చెన్నెల్లు ఒకటి చెప్పండి పెద్దల్లు ఒకటి లేవీలు కూడా భారీ ఉండగానే మరొక ఉపభత్తిని తీసుకొచ్చాడు అక్కడ ఆ ఉపభత్తులు ఊరు ఏ ఊరు అంటే బెత్తలహేములో సందరాన్ని పాడుతున్నాగా ఆ మేడం గారిది బెత్తలహేమ దరిద్ర కుట్రాలు బెత్తలహేములో వచ్చిందంటే ఈవిడెవరు బెత్తలహేములో పుట్టింది ఎలా పుట్టింది ఎలా పుట్టిందో ఈ భయభక్తుల్లో పుట్టిందో లేదో కానీ భయభక్తులు లేకుండా ఉంది ఏం చేసింది ఎఫ్రై మన్యులు ఉన్న లేవీడు ఎక్కడో బెత్తలహేములో నావుని ఉపపత్రిగా తెచ్చుకున్నాడట తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకుంటే ఏంటి సిగ్గుమాలను పని చేయాలి మాట అడుగుద్దాని చెప్పండి భారీ ఉండగా ఈవిడిని తీసుకొచ్చాడు ఈవిడు ఉండగా ఈవిడిని తీసుకొస్తే ఈవిడు ఉంటుందా ఆవిడ లెక్కలు ఆవిడకుంటాయి ఆవిడ లెక్కలేంటి భారీ ఉండగా ఈ భారీ ఉండగా ఈయన నన్ను తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈయన ఉండగా చెప్పండి చెప్పండి ఆవిడేమి ఆది ఎందును బాధ ఎందును ఎడవును ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ప్రమాణం చేసిన వచ్చిన ఆవిడ కాదు కదా జాగ్రత్త మీ అందరికీ చెప్తున్నాను భార్య ఉండగా ఇంకో కావుడు తీసుకొచ్చి నా ప్రేయసి ప్రేయసి ప్రేయస్ అంటే ఎంత సిగ్గుమాలిందైతే ఈవిడ ఉండగా ఈవిడ వస్తుందండి సిగ్గుమాలిని కనుక వచ్చింది 
సిగ్గులేనిది కనుక వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సిగ్గులేనిది ఒకవేళ నీతి నిజాయితుంటే అయ్యో ఈయన ఒక ఒక ఆవిడికి బా భర్త ఈమె జోలికి నేను వెళ్ళకూడదు ఈయన జోలికి నేను వెళ్ళకూడదు అనుకోలేదు అని అనుకోలేదు వచ్చింది వచ్చి ఏం చేసింది చెప్పా చేయకుండా ఇంకొకరితో వెళ్ళిపోయింది ఆ వెళ్ళిపోయిన తప్పు చేసి మళ్ళీ బెత్తలో ఏమి వెళ్ళిపోయింది బెత్తలో ఏమి వెళ్ళిపోతే ఈయన సిగ్గు లేకుండా బతులు అనడానికి వెళ్ళాడు ఎవరు ప్రేమికుడు లేవీడు వెళ్ళి అన్నాడట రా మరి ఇంకేదో జరిగింది ఏది జరిగింది అండి భార్యను బతిలాడు బతిలాడుతున్నాడు రా జరిగింది ఏదో జరిగింది ఇంటికి వెళ్ళిపోదో రా అంటే గారాబం చేసిందో ఆలస్యం చేసిందో ఏం చేసిందో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద బతిమిలాడు తీసుకొచ్చాడు ఆ బెత్తల నుంచి ప్రయాణం చేసి వస్తూ వస్తూ ఉండగా ఒక ఏరియాకి వచ్చారు చీకటి పడిపోయింది అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు రెస్ట్ తీసుకునే టైంలో ఒక వృద్ధుడు అన్నాడు సీనియర్ ఆ ఊర్లు బాగుగా ఎరిగిన వాడు అన్నాడు ఆయన అంటాడు దయచేసి రాత్రులు ఇక్కడ తిరగకండి దయచేసి రాత్రులు మెట్టికి నడి వీధిలో గడపకండి అక్కడ చూడండి పంతొమ్మిది అధ్యయనం ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఉంటుంది మెట్టికి రాత్రి నడి వీధిలో గడపకండి ఏ రాత్రులు నడి వీధిలో గడిపితే ఏమవుద్ది దయ్యాలు తిరుగుతాయా రాత్రులు నడి వీధిలో గడిపితే ఏమవుద్ది పురుగు దయ్యాలు తిరుగుతాయి సేవాలు తగ్గుతాయా రాత్రులు నడి వీధుల్లో తిరుగుతే ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది దయ్యాల కన్నా ప్రమాదకరమైన అక్కడ ఉంది చూడండి పోకరీలు తిరుగుతారు ఆ పదం కరెక్ట్గా ఉంటుంది చూడండి పోకరీలు తిరుగుతున్నారట ఇప్పుడు కూడా ఎవరు తిరుగుతారండి రాత్రులు చెప్పండి రాత్రులు తిరిగేది ఎవరండి రాత్రులు ఎవరు సైంటిస్టులు తిరుగుతారా రాత్రులు ఎవరు తిరుగుతారు అర్ధరాత్రి మన ఈదుల్లో ఇలా తిరుగుతుంటారండి పోనట్టుకు ఇలా తిరిగి ఆ కట్టవలో పోతున్నాడు ఒకడు అలాగా అలాగా కట్టవల్లోకి ఆ తొప్పల్లోకి పోయి ఎవరే ఆగరు అంటే ఆగడు కలిసి కలిసి ఆయన కలిసి అలా కలిసి కలిసి అట్లా ఎవరిని కలిసి అదో గేము రాత్రులు తిరుగుతారు ఇంకోటి తిరుగుతున్నారు చేయట్లు రే ఏదో తొక్కేస్తావరా అక్కడ తిరుగుతారంటే అస్సలు వాడికి ఎక్కదు ఏం కూడా ఏం తిన్నావు ఇంకా నిద్ర రావట్లేదా ఇవాళ బాగా చలిక్కు ఉండదు కదా నడుతున్నాను రాత్రులు ఎవడు తిరుగుతాడు పోకరీలు ఈరోజు టైటిల్ అన్నీ అంటే చెప్పండి పోకరీలే టైటిల్ దుర్మార్గులు పోకరీలు బ్లేడ్ గాడు చెప్పండి పనికి మాలినోడు చెప్పండి ఇంకా టైటిల్ ఉన్నాయిగా చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి వేస్ట్ గాడు చెప్పండి ఇంకా ఉన్నాయి కానీ గాలోడు ఇంకా ఉన్నాయి టైటిల్లు జంతువు అదే యానిమల్ ఇంకా చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి చిన్నప్పుడు ఒక టైటిల్ వచ్చింది ఏం టైటిల్ చెప్పినా యదవ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ఈడియట్ అంటోడాడు ఇలాంటివన్నీ వచ్చే ఇలాంటి వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఇలాంటివన్నీ పెద్ద పేర్లు ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఈ రోజులో తిరుగుతున్నారట తిరిగితే ఆ వృద్ధుడు చెప్పాడు దయచేసి బయట తిరగకండి లేవి ఇల్లారా లేవి నీకు కూడా వచ్చిన అమ్మ బయట తిరగకండి తిరిగితే ఏమవుద్ది అప్పుడికి ఆ దుర్మార్గులు చూసేసారు ఆ ఇంటి చుట్టూ ముట్టడేసేస్తారు ముట్టడేసి ఒక మాట అన్నారు ఆ లోపల ఉన్న మనిషిని బయటికి పంపండి ఆ లోపల ఉన్న మనిషిని బయటికి పంపండి అంటే ఏం పంపాలి ఆ ఆడవిడి కాదు ఆ లేవీడైన మొగాన్ని పెట్టింది గవర్నమెంట్ చెప్పినా మొగోలికి మొగోలు కావాలి ఎంత పాపమని న్యాయాధిపతులు కాలంలో ఎలా ఉందో చూడండి వాతావరణం మగాళ్ళకి మగాళ్ళు ఆడాళ్ళకి ఆడాళ్ళు ఆ పంతొమ్మిది అధ్యాయం చదువుతుంటే గుండె బరువెక్కువే మాట ఏంటి చెప్పినా ఆది కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయం గుర్తొస్తుంది ఆది కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో ఏముంది సుదోమ గుమ్మర్ర ఉంది అంటే ఆది కాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో ఉన్న సుదోమ గుమ్మర్ర మళ్ళా ఎక్కడ కనబడుతుంది న్యాయాధిపతులు అంటే న్యాయాధిపతుల కాలంలో మళ్ళీ సుదోమ గుమ్మర్ర వాతావరణం వచ్చింది పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఆ రోజు లోతు లోతు కుటుంబాన్ని ఎలా చుట్టేస్తారు నాయాధిపతులు పంతొమ్మిది అధ్యాయులు కూడా అలాగే చుట్టేశారు భయం లేదు భక్తి లేదు మరి తప్పురాని చెప్తే వినేవాళ్ళు లేడు ఎవరికి వాడే ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నాడు నాయకులు లేడు అలాంటి టైంలో ఇస్రాయేల్లో ఒక్క మంచి ఇస్రాయేల్లో ఒక చక్కటి విధానం ఇస్రాయేల్లో ఒక బాగు కనబడలేని టైంలో తలుక్కుమని బంగారు బొమ్మలా కనబడిందంట ఒక తల్లి ఎవరు చెప్పండి రూతమ్మ సంస్కారం బాగా ఉండండి సంసారం ఉండగానే సంసారం ఉండగానంటే భార్య ఉండగానే వేరొకరితో పోయేవాళ్ళు భర్త ఉండగానే వేరొకరితో పోయేవాళ్ళు సంస్కారం మరిసి సంస్కారంలో సంసారాన్ని తొంగులో తొక్కి తప్పుడు పనులు చేస్తున్న టైంలో భర్త చనిపోయిన తప్పు చెయ్యని ఒక తల్లి తెర మీదకి వచ్చింది ఆవిడే రూతమ్మ 
సంసార్ అంటే ఎలా ఉండాలో చూపించింది భక్తి అంటే ఎలా ఉండాలో చూపించింది ఎవరు ఈవిడెవరు మోయాభిరాలు ఈవిడెవరు యూదురాలు కాదు ఈవిడెవరు దావీద్ కుమార్తె కాదు ఈవిడెవరు అబ్రహాం కుమార్తె కాదు ఈమె ఎవరు మోయాబీల పిల్ల ఆ పిల్ల ఇలా అంది ఏమందో తెలుసుదా అత్త నీకు మాట చెబుతాను అన్నట్టు అత్త అప్పటికే చాలా మాటలు చెప్తుంది నా భర్తను చెప్పాడు యహోవా నా కొడుకులు చెప్పాడు యహోవా నీ భర్తను చెప్పాడు యహోవా పెద్దదాని భర్తను కూడా చెప్పాడు యహోవా అని అడుగుతున్నాను అన్నీ జరిగిపోయాయి ఎవరి మీకు ఏంటేస్తుందండి నీ భర్తను చెప్పాడు పెద్ద కొడుకుని చెప్పాడు చిన్న కొడుకుని చెప్పాడు అంటే వెంటనే రూతమ్మ అవును అవును నిజమే అందా రూతమ్మ ఒక మాట ఎలుపమ్మ రూతమ్మ అంటే ఒక మాట అంది రూతమ్మ ఒక మాట అంది ఏ మాట అందో తెలుసు అత్త మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక విషయం నేను గమనించాను నేను వచ్చినప్పుడు నా అత్త ఎలాంటిదో కాదత్త అని నేను తెలుసుకున్నాను అత్త నేను వచ్చినప్పుడు నా భర్త ఎలాంటిదో నా మరిది ఎలాంటిదో నా తోటి కాళ్ళు ఎలాంటిదో కాదత్త నేను తెలుసుకున్నాను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ కుటుంబికులు ఎలాంటోళ్ళో తెలుసుకున్న నేను ఈ కుటుంబం నమ్ముతున్న ఈ హోవ ఎలాంటోడో కూడా తెలుసుకున్నా అందుకే చెబుతున్నాను అత్త నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ ప్రజలే నా ప్రజలే నాకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉన్న వెళ్ళలేను ఎందుకంటే ఈ దేవుని నీతిని ఎరిగిన నేను మళ్ళీ అనీతిలోనికి వెళ్ళలేను ఎవరు గాడ్ మై గాడ్ ఎవరు పీపుల్స్ మై పీపుల్ అత్త చావో రేవో ఎక్కడే ఉంటానే తప్ప నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనత్త అది కదా నేను నీతి అంటే పైగా బోయాస్ అంటాడు ఏమంటాడు చెప్తున్నా అమ్మ తల్లి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అమ్మ ఇజ్రాయల్ దేశం అంతా మేము చూస్తున్నామమ్మ నువ్వు ఎంత ఉత్తమరాలుగా తెలుసా మూడు అధ్యాయులు అంటాడు నీ భర్త చనిపోయిన తర్వాత కుడుముకి కానీ ఎడమకు కానీ గొప్పవారిని కానీ కొద్దువారిని కానీ పిల్లలను కానీ యవనస్తులను కానీ ఎవరిని ఎంబడింపక అంత నీతి గుండిపోయావు ఏ హోవయళ్ళని నీతి గొప్పదమ్మా అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి మా అత్తయ్య చెప్తున్నారు ఇస్రాయేలీలందరూ రకరకాల కాపరాలు చెడగొట్టుకుని బతుకుతున్న ఇస్రాయేల్ మధ్య ఇస్రాయేలందరూ రకరకాల పాడు పనులు చేస్తున్న ఇస్రాయేల్ మధ్య చనిపోయిన స్తృహ కోల్పోయిన భార్యని పన్నెండు మొక్కలు నరికిన ఆ లేవీల వాతావరణం మధ్య అన్యాయం చేసేది న్యాయం అనుకుంటున్న గొడ్డు మనుషుల మధ్య నీతికి పడి బతికిన ఒకే ఒక్క ఆడపిల్ల ఎవరు చెప్పారు రూతం క్రిస్మస్ అధ్యాయంలో దేవుడికి నచ్చేది తామర్ నచ్చుతుంది దేవుడికి నచ్చేది రాహబ్ నచ్చుతుంది దేవుడికి నచ్చేది రూత్ అంటే బయట లేని నచ్చుతున్నారు దేవుడికి అడావులు చేసే వాళ్ళు నచ్చట్లేదు చూడండి మా దేవుడు మా దేవుడు క్రిస్మస్ క్యారల్స్ అది ఇది అని అల్లరు అల్లరు చేసే గొప్పలకు పోయి దేమాలో ఉన్న మనం నచ్చుతామో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ అధ్యాయంలో బయట నచ్చుతున్నారు చూడండి దేవుడికి బయట నచ్చుతున్నారు తామర్ నచ్చుతుంది రాహాబు నచ్చుతుంది రూతు నచ్చుతుంది ఇంకెవరు ఉన్నారు చూడండి ముగించుకుందాం ఆరో వచ్చినలో హురియా భారీగా ఉండిన ఆమె ఎందు దావీదు సులోమన్ కన్ను హురియా భార్య బెచ్చబా అని చెప్పాలండి కానీ ఆవిడ పేరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఆవిడ పేరు చెప్పరు ఎందుకంటే ఆవిడ అలాంటి గనకారం చేసి చెప్పరు చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు ఏం జరిగింది మీకు తెలిసిన స్టోరీ ఏ వసంత కాలమున యుద్ధంలో బావుగా జరుగుతున్న వేళ వసంత కాలమున యుద్ధము మోపుగా జరుగుతున్న వేళ యుద్ధానికి పోకుండా గొర్రెల కాపరుల స్థాయి నుంచి ప్రజలను కాసే స్థాయికి రాజుకి ఎదిగిన ఈయన దావీద్ గారు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి చక్కగా రెస్ట్ తీసుకుని నైట్ అయిన సాయంత్రం అయిన తర్వాత పైకి లేచి అలా మేడ మీద తిరుగుతుంటే ఓ దృశ్యం కనబడ్డది అంటే ఎవరికి దావీద్ పాడు దృశ్యం వెంటనే పక్కకు వచ్చేయాలి కౌరు పంపించాడు ఎవరో భార్య ఎవరు భార్య ఉరియా భార్య ఉరియా ఎక్కడున్నాడు పెద్దోళ్ళు ఉన్నాడు ఈవిడ ఎక్కడ ఉంది ఇంటి కాడ ఉంది పిలిపించా భయం లేనిట ఎప్పుడైతే పిలిపించాడో మీరు పాత పెద్ద ఇంటికి వెళ్ళి దర్శ చదవండి ఎప్పుడో పదం ఉంటుందండి ఆమె స్నానం చేసి తనను శుద్ధినిగా చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందట మూలాలు ఏమున్నాయి చెప్పిన ఆమె ఈ ఏమంటారు దీన్ని ఋతుక్రమం జరుగుతుంది చూసారా ఆ ఋతుక్రమం జరిగే టైంలో ఉంది అలాంటి టైంలో ఉందని ఎందుకు గ్రంథం రాస్తుందంటే ఇప్పుడు ఋతుక్రమం జరిగిపోయి మరొక క్రమం ఏర్పడుతుందంటే 
ఖచ్చితముగా అసలు అది ఉరియా గర్భం కాదు ఇది పర్టికులర్గా దావీదు గర్భమే అని చెప్పడానికి గ్రంథకర్త ఇంట్ ఇస్తున్నాడు సైంటిఫిక్ ఇంట్ అది పాపం జరిగిపోయింది ఏమి తెలియని తిండికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరికి తెలియదు అనుకుందా ఆ విషయం చెప్పినా చీకట్లో పనులు చీకటికే తెలియవు అనుకుంటాం విషయం ఏంటి చెప్పినా చీకట్లో జరిగిన పనులు ఒకరోజు భూతంలో ఎదురు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడతాం ఏం కాదనుకుంటాం ఏం కాదు కాదు అంత అవడానికి ఎదురు వస్తాం చీకట్లో పిల్లట ఏం తాగుతుందట పాలు తాగుతుందట బాగా గిన్నె లోపలికి ఎడేసిందంట తలకాయ లోపలికి ఎడ్డేసి గిన్నె అంతా చీకటిగా ఉంటుంది కదండి ఎవరు లేరని తలు మూసుకుని ఎవరు నన్ను చూడలేని తాగుతుంది అప్పటికే లైట్ వేస్తుంది దాన్ని తెలుస్తే లేదు దానికి నడ్డి మీద ఎరగొడే కానీ దానికి అర్థం లేదు చూస్తారని అలాగే ఈ చీకట్లో పని చేసుకుంది ఏం కాదంట ఏం కాదు కాదు దొరికేస్తా దావిద్ గారికి వార్త వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు తండ్రి కాబట్టి గుడ్ న్యూస్ ఇది గుడ్ న్యూస్ కాదు చెప్పా బ్యాడ్ న్యూస్ ఇది గడ్డే ఆవిడ వైఫ్ ఆయన యజమానుడు కాదు ఇది గుడ్ న్యూస్ కాదు బ్యాడ్ న్యూస్ కంగారు వచ్చేసింది ఆవిడ కంగారు వచ్చేసింది ఈయనకి కంగారు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎలా 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 అంటే అప్పటికి అబార్సిన టెక్నాలజీ లేదు అది అబార్సిన చేయించేది లేదు అప్పటికి ఎప్పుడైతే ఇలా కంగారు బస్ అలా తిరుగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు దావిద్ గారికి థాట్ వచ్చింది ఏం చేద్దాం ఇంకా నెలలు నెలలేదు కనుక ఉరియాని యుద్ధం నుంచి పిలిపించారు ఉరియాని యుద్ధం నుంచి పిలిపించారు యుద్ధం మోపుగా జరుగుతున్నప్పుడు సైనికుడు యుద్ధం మోపు జరుగుతున్నప్పుడు సైనికుని పిలిపించాడు నేను అడుగుతున్నాను యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు సైనికులకి సెలవులు ఇస్తారండి యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు పోలీసులకి సెలవులు ఇస్తారా రాస్తా ఒకరు జరుగుతున్నప్పుడు పోలీసులు సెలవులు ఇస్తారా సీఎం బందోబస్తులో పోలీసులకు సెలవులు ఇస్తారేమో అడగండి మొన్న సెలవులు క్యాన్సిల్ చేసి తీసి వెళ్ళిపోతారు రాస్తా రోకలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు సెలవులు ఇవ్వరు కానీ దావేది గారు సెలవులు ఇస్తున్నాడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు సెలవులు ఆయనకు థాట్ ఉంది అందుకే సెలవులు ఇస్తున్నాడు ఎవరికి ఉరియా ఎందుకు సెలవులు ఇస్తే సరాసరి ఇంటికి వెళ్తాడు వాళ్ళ ఆవిడ్ని కలుస్తాడు నేరం ఉరియా మీద గంటెత్తాడు ఐడియా తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళలేదు ఉరియా ఎలవ ఇంటికి వెళ్ళిపోయే ఆయనకి సెలవులు ఇస్తున్నానంటే సార్ నెలను సార్ అని అక్కడ ఉన్నాడు తర్వాత పళ్ళు పలహారాలు ఇచ్చాడు పళ్ళు పలహారాలు తిని ఇంటికి వెళ్తాడంటే వెళ్ళలేదు అక్కడే ఉన్నాడు తర్వాత భోజనం పెట్టాడు తిని వెళ్తాడు అనుకుంది వెళ్ళలేదు ఇక ఓపెన్ అయిపోయాడు దావిద ఒక మాట అన్నాడు వెళ్ళి కాళ్ళు గడుక్కో అన్నాడు కాళ్ళు గడుక్క అంటే ఎబ్రులో అర్థం మన తెలుగులో కాళ్ళు అని ఉంది కానీ కాళ్ళు గడుక్క అని ఎబ్రులో అర్థం ఏంటి చెప్పినా కాళ్ళు గడుక్క అంటే అక్కడ మూల మూల అర్థం ఏంటంటే వెళ్ళి మీ ఆవిడతో సుఖపడు అది కూడా దావి చెప్పాలండి అది కూడా దావి చెప్పాలి వెళ్ళి కాళ్ళు గడుక్కు అంటున్నాడు అంటే వెళ్ళి మీ ఆవిడని కాళ్ళు ఎందుకు కలాలి ఇప్పుడు ఈ గర్భం ఊరియా మీద గింటేయాలి చివరికి జరిగిన విషయం మీరు ఆ పదకొండో అధ్యయనం చదవండి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ జరిగిన విషయం ఏంటి చెప్పిన మద్యం పట్టించాడండి మద్యం మద్యం పట్టించాడు ఆ మద్యం ఆ ఊగిసలాట్లు అయినా వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్నాడు వెళ్ళలేదు మళ్ళీ ఆ ద్వారబంధం దగ్గర పడుకుంటే అప్పుడు ఊరియాతో మాట్లాడతాడు ఊరియా ఎవయ్యా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి వెళ్ళమంటే వెళ్ళవు సెలవులు ఇచ్చాను వెళ్ళలేదు పలహారాలు ఇచ్చాను వెళ్ళలేదు భోజనం పట్టించాను ఇంటికి వెళ్ళమన్నాను వెళ్ళలేదు మద్యం పట్టించాను అయినా నువ్వు వెళ్ళలేదు నువ్వు చక్కగా వెళ్ళి నీ భార్య దగ్గర కాళ్ళు గడుక్కన్నా అయినా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఉరియా అని అడిగితే ఉరియాక మాట్లాడడానికి అయ్యా రాజా నీకు మాట చెప్పా దేవుని ప్రజలు అయినా సున్నతి ప్రజలు ఎస్రై వెళ్ళి అక్కడ యుద్ధం చేస్తుంటే నా సహోదరులు అక్కడ యుద్ధం చేస్తుంటే నా భార్య దగ్గరికి నన్ను ఎలా పొమ్మంటా అయ్యా మీకు మాట చెప్తున్నాను దేవుని మందస్సు అక్కడ ప్రజల మధ్య ఉండిపోతే దేవుని నీతి అక్కడ ప్రజల మధ్య ఉండిపోతే నన్ను పోయి ఎలా యుద్ధం చేయమంటారు నా రాజు నా రాజు ప్రజలు దేవుని మందస్సు అక్కడ ఉండి ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు నేను పోయి నా భార్యతో ఎలా సుఖపడమంటారు నా వల్లవదయ్యా అని నేను అడుగుతున్నాను చెప్పండి ఎవరు నీతిమంతుల్లా కనబడుతున్నారు చెప్పండి దావీది నీతిమంతుల్లా కనబడుతున్నాడా ఈ సందర్భంలో ఉరియా నీతిమంతుల్లా కనబడుతున్నాడు చెప్పండి మీరు దావీది బిడ్డలో దావీది బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నారుగా దావీదు కాదు ఉరియా ఉరియా నీతి మంత్రి ఉరియా ఇత్తీయుడు ఇత్తీయుడు అంటే బయటోడు ఎవడో అన్యుడు ఆ ఉరియా పేరెట్టుకున్నాడు యహోవా ఏ వెలుగు అని పేరెట్టుకు ఉరియా అంటే ఉరి అంటే వెలుగు యా అంటే యహోవా యహోవా ఏ ఎలుగు అని బయటోడు యహోవా పేరెట్టుకున్నాడు 
ఒక బయటోడు నమ్మాడు ఇలా ఉండకూడదు నీతిగా ఉండాలని దావీదు నమ్మలే బయటోడు నమ్మాడు దావీదు నమ్మలేకపోయాడు దావీదికి దేవ దేమా పొద్దు వచ్చిందేమో ఏమో ఇవన్నీ మొత్తం ఎందుకు చెప్తున్నాడు తెలుసా వాళ్ళు రంగులు వదలగొట్టని చెప్తున్నాడు మీరు వెనకేసుకొస్తున్నారు కదా అబ్రహాం మా తండ్రి దావీది మా తండ్రి యోధా మా తండ్రి మా తండ్రి మా తండ్రులు అని చెప్పుకుంటున్నారుగా మీ తండ్రులను చూడండి బయట వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళే బాగా నమ్మారు దేవుడు బయట వాళ్ళే బాగా నమ్మారు దేవుణ్ణి దేవుడిని నమ్మా అని చెప్పుకున్నా మనం దేవుణ్ణి బాధ పెట్టడం తప్ప ఏం చేస్తున్నా అని చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి మత్తి అడుగుతున్నాడు మత్తి ఏమని అడుగుతున్నాడు తెలుసా తామారిని ఇష్టపడిన దేవుడు రాహావుని ఇష్టపడిన దేవుడు రూతుని ఇష్టపడిన దేవుడు ఉరియాని ఇష్టపడిన దేవుడు పల్లెటూరులో ఉన్న మరి అమ్మని ఇష్టపడ్డా మత్తి లెక్కలు ఎలా తెలుస్తున్నాడు చూసారా పల్లెటూరులో ఉన్న మరి అమ్మని ఇష్టపడ్డా పల్లెటూరు కుర్రాడైన యోసేపుని ఇష్టపడ్డా వాళ్ళని ఇష్టపడిన దేవుడు వీళ్ళను కూడా ఇష్టపడతాడు వాళ్ళను యేసుక్రీస్తు వంశవృక్షంలో కలిపిన దేవుడు వీళ్ళను కూడా వంశవృక్షంలో కలుపుతాడు అందుకే ఆ రోజు వాళ్ళు ఏసు వృక్షంలో ఉన్నారు ఈ రోజు వీళ్ళిద్దరూ కనీ వృక్షాలుగా మారారు ఇప్పుడు చెప్పండి క్రిస్మస్లో దేవుడు ఎవరిని ఇష్టపడతాడు చెప్పనా మా దేవుడు మా దేవుడు మా దేవుడు అని అందరిని ఎక్కడి నుంచి తిరుగుతున్న వాళ్ళని ఇష్టపడ్డు చెప్పండి ఈ దేవుని గౌరవించి భయము భక్తి కలిగి మరి ఈ దేవుడు గొప్పోడ్రా అని ఎవడైతే అనుకుంటాడో వాడి మీద ఈ దేవుని కళ్ళు ఉంటాయి చెప్పి మా దేవుడే కదని మనం చర్చకు వచ్చినా కూడా మా దేవుడే కదని ఇలాంటి మీటింగ్స్కి వచ్చినా కూడా మా దేవుడు మా తండ్రులే కదా ఏం కాదులేని మన పిల్లలు మనం ఎట్టకారంగా తీసుకుంటాం చూస్తా వాక్యాన్ని మన ఏపు చూస్తాడు లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ దేవుడు ఎవరు వైపు చూస్తాడు చెప్పిన దీనులను దరిద్రులను దౌర్భాగ్యులను చూస్తాడు ఈ క్రిస్మస్లో కోనసీమ రెండు దగ్గర దగ్గర కలిసి ఉంటాయండి ఈ క్రిస్మస్లో మీ పాలకొల్లు ఇవన్నీ దగ్గర దగ్గర కలిసి ఉంటాయి కదండి చర్చిలో అతరు కొట్టేద్దరు మీరు ఆ లైటింగ్లు స్టార్లు మామూలుగా ఉండవు క్రిస్మస్ లేదు ఈ సైడ్ బాగా జరిగితే ఆ సైడ్ బాగా జరుగుతుంది మా సైడ్ కాదు అంత బాగా చేస్తుందని అడుగుతున్నాను చర్చిలో పెద్ద పెద్ద డెకరేషన్ చేసి రంగురంగుల బట్టలు వేసుకుని చక్కగా మంచి వంటకాలు చేసి టిప్ టాప్గా తిరిగి బిల్డప్లు ఇచ్చుకుంటూ బైబిల్ కూడా లేకుండా హ్యాపీ క్రిస్మస్ మేరీ క్రిస్మస్ అనుకుంటూ తిరుగుతున్నా మన ఏపు చూస్తాడు లేదా నాకు తెలియదు కానీ గుడి మెట్ల మీద కూర్చుని గుప్పడి మెతుకులు పెడతారు ఏమో నలిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుని డిక్క మొక్కలతో చూస్తూ ఈ దేవుడు గొప్పోడని ఎదురు చూస్తుంటాడు చూసారా ఆ దీనుల వైపు ఈ దేవుడు చూస్తాడు గుర్తుపెట్టి లోపల పోజులు కొడుతున్న వారి మీద ఉండరు అదిగో ఆ బయట పేదలు ఉన్నారు వాళ్ళ వైపు చూస్తాడు ఈ దేవుడు ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా ఈ వంశవృక్షమైన బయట అయినా ఈ క్రిస్మస్ అయినా ఈయన ఎప్పుడూ చూసేది తెలుసా దీనత్వమే చూస్తాడు అందుకే మొట్టమొదటి క్రిస్మస్ పాటల్లో మొట్టమొదటి క్రిస్మస్ కీర్తనలో మరియమ్మ పాడిన కీర్తనలో ఈ పదం రాసుకుంటుంది ఏమని రాసుకుంది చూడండి ముగించుకుంది ఒకసారి ఒకసారి చూడండి లూక సువార్త రెండవ అధ్యాయం క్షమించండి మొదటి అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చిన లూకా సువార్త లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చిన అప్పుడు మరియ నా ప్రాణము ప్రభువుని కనపరచున్నది ఎందుకు ఇంతమంది కన్యలు ఉండగా ఈమెనే ఎంపిక చేశాడన్నా లేదా యోధా గోత్రంలో ఈమెను పెట్టాడన్నా ఎందుకు కనపరచున్నది ఎందుకంటే నా దేవుడు ఒకటి చూశాడు నా గోత్రం కాదు నా కులం కాదు నా గొప్పతనం కాదు నా పేరు కాదు నా ఊరు కాదు నా అందము కాదు ఇది ఏది కాదు ఈ దేవుడు నాలో చూసింది నా దేన స్థితిని చూశాడు ఎంత బాపాడుతుందండి నా దేన స్థితిని చూశాడు ఇదిగో ఆయన తన దాసురాలైన దేన స్థితిని కటాక్షించంటే ఈ క్రిస్మస్ దేవుడు ఏం చూస్తాడు చెప్పండి దీన స్థితిని దీనుల్ని చూస్తాడు దీనురాలైన తామారుని చూశాడు దీనురాలైన రాహాబుని చూశాడు దీనురాలైన అదిగో ఆ రూతును చూశాడు దీనుడిగా చనిపోయిన ఉరియాని చూశాడు పల్లెటూరులో ఉన్న దీనురాలైన మరియమ్మని చూశాడు పల్లెటూరు కుర్రోడైన యోసేపుని చూశాడు ఈ రోజు ఈ క్రిస్మస్ లో నిన్ను నన్ను చూడాలంటే దీనత్వం కలిగిన వారి వైపే చూస్తాడు గుర్తు క్రిస్మస్ లో తగ్గించుకున్న వారి వైపే చూస్తాడు పోయిన సంవత్సరం ఆ బట్టలు వేసుకున్నాం పోయి సంవత్సరం ఏ బట్టలు వేసుకోవాలని బట్టల కోసం కంగారు అయిపోయే వాళ్ళు చూడ్డు సరే అయిన బట్టలు వేసుకోలేక బిక్కు బిక్కు మన నలిగిపోయిన బట్టలే కొత్త బట్టలు వేసుకున్న ఆ మాయకులు ఉండే దేవుడిని విశ్వసిస్తారు చూసారా 
వాళ్ళు ఏమి చూస్తారు క్రిస్మస్కి ఏమి వండుకోవాలి మటన్ వండుకోవాలా చికెన్ వండుకోవాలా గట్టిగా వండుకోవాలి ఇంకా ఏదన్నా వండేసుకోవాలి కొత్తగానే తోటాలు వండుతారు తోటాలు తోటాలు లేదు కదా తోటాలు తాగుతాం కదా గనలు బుల్లెట్లు ఈ వండుకుని పులుసు పెట్టుకుని అడుగుతున్నాను ఎన్ని తింటున్నా మీ వైపు నా వైపు చూస్తాడు లేదా నాకు తెలియదు కానీ పాచన్నమే పరమన్నంలో తినే ఆ దీనిలో ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళని చూస్తాం ఇక్కడ మాట ఉంటుందండి గొర్రెల కాపరికి మాట చెప్తాడు చూద్దాం ఒకసారి రెండవ అధ్యాయం ముగించుకుందాం రెండవ అధ్యాయం లూక సువార్త రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన చూడండి అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి మహా సంతోషకరమైన సువార్త మానము నేను మీకు తెలియచేచున్నాను దావీదు పట్నమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీ కానవాళ్ళు దానికి ఇదే మీ కానవాళ్ళు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు అనడానికి ఆనవాళ్ళు ఆయన ఇక్కడే ఉంటాడు అనడానికి ఆనవాళ్ళు ఏమానవాళ్ళు చెబుతున్నాడు చూడండి పొత్తి గొడ్డలు పశువుల తొట్టె ఎక్కడుంటాడంట ఆయన పశువుల తొట్టె పొత్తు గొడ్డలు అంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి అది మనుషులు ఉండడానికి ఇష్టపడని స్థలం పశువుల పాక అలాటి దిక్కున ఉండే మనుషుని ఇష్టం దీనులను ఇష్టపడతారు పొత్తు కొట్లు కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాను ఇష్టపడతాడు లేదో నాకు తెలియదు కానీ పొత్తు కొట్లు అంటే ఆయన ఇష్టపడింది కొత్త బట్టలు కాదు చెప్పండి పొత్తు కొట్లు నలిగిపోయిన వస్త్రాలు అంటే ఆయన ఇలాంటి ఆనవాళ్ళు అంటే ఈ క్రిస్మస్ వాతావరణంలో ఎవడు పెద్ద స్టార్ కట్టాడని ఆ స్టార్ కట్టిన చర్చకి వెళ్ళడా ఆయన కారే కట్టలేని స్తోమత లేక ఆ నక్షత్రాల వైపు చూసి ప్రార్థన చేసుకుంటున్న పేదోళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాడు క్రిస్మస్ లో ప్రతి ఏడాది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏడా చెప్పినా ఆయనే ఆ రోజు తగ్గించుకుని అంత తగ్గింపు ఉంటే ప్రతి క్రిస్మస్ లో మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి చెప్పండి తగ్గింపు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటామా పాట ఇవ్వకపోతే గొడవపెడేస్తాం ఎంత తగ్గింపు మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఎవరినైనా పాస్టర్ గారు పొగడ్డం మర్చిపోయాడో ఇంకా ఆయన అయిపోయాడే ఇంకా అంతే అంత అయిన తర్వాత సందాలో ఎవరి అయినా సరే పుచుక్కుమని ఆయన పేరు మరిచిపోయాడు ఎందుకంటే నేను గుర్తింపు లేనప్పుడు ఇచ్చాను అంత నేను అడుగుతున్నాను ఏముందో తగ్గింది పాట ఇవ్వకపోతే కోపం పాంప్లెట్ మీద పేరు అయిపోతే కోపం పెరగకపోతే కోపం పొగడకపోతే కోపం కూర్చోబెట్టకపోతే కోపం భోజనం పెట్టకపోతే కోపం కూర అయిపోతే కోపం పెరిగి అయిపోతే కోపం ఎంత తగ్గింపు క్రిస్మస్ కుదురింగ వాక్యం వినరా అంటే కోపం ఏం క్రిస్మస్ అండి అందుకే ఇదే ఆనవాళ్ళు ఎక్కడుంటాడు ఇలా నెమ్మదిగా నేను నేను మిమ్మల్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నానండి ఎంత మంచి పడిపోయి పన్నెండు అవుతున్నా మీరు ఎలా కూర్చొని అంటున్నారు చూసారా ఇదే ఆనవాళ్ళు ఆయన మీతో ఉంటాడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయనకి విలువను ఇస్తున్నారు ఆయన ప్రేమ ఏసీలు సెంట్రల్ సెంట్రల్ ఏసీలు ధామ్ ధూమ్ రంగులు వేసి వేస్తున్న ఇలా పెద్ద పెద్ద చర్చల్లో ఉంటాడు లేదా నాకు తెలియదు కానీ ఈ పచ్చని మైదానంలో పేదోలుగా మనం కూర్చుని ఈ దేవుడు మాతో ఏం మాట్లాడతారా అని అంటున్నారు చూసారా మీతో నాతో మనందరితో ఉంటాడు మనందరితో ఉంటాడు ఇదే ఆనవాళ్ళు ఇదిగో కామార్తో ఉన్నాడు రాహబ్తో ఉన్నాడు రూతుతో ఉన్నాడు ఉరియాతో ఉన్నాడు ఈరోజు మరీతో ఉన్నాడు యోసేపుతో ఉన్నాడు ఈరోజు నీతో నాతో ఎక్కడుంటాడు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మరి అమ్మ గర్భంలో ఉండడు ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పశువుల తొట్టులో ఉండడు మళ్ళీ మళ్ళీ పొత్తు గుడ్లో ఉండడు ఎక్కడుంటాడు నీ గుండెల్లో ఉంటాడు నువ్వు స్నానం చేస్తాడు ఆయన బయట ఉండి తలుపు తడుతున్నాడు తలుపు తీ ఆయన గుండెల్లో ఉంటాడు ఆయన లోపలికి వస్తాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన గుండెల్లో పెట్టుకుని అడుగు పెట్టు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన లోపల పెట్టుకుని ఈ నూతన సంవత్సరంలో అడుగులు వేయి ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు ఎన్ని వాగ్దానాలు నీకు ఇస్తాడు నూతన సంవత్సరంలో ఆయన గుండెలు పెట్టుకుని అడిగే మనం అది రూపాయి ముగ్గేసి వేస్తాం ఏమని హాయ్ బాయ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చెప్పండి హాయ్ హాయ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రా అని నువ్వు ముగ్గేత్త వచ్చేది అది ఆయన గుండెలు పెట్టుకో ఈ ఈరు నువ్వు కాపాడబడ్డావు ఇప్పుడు వచ్చే ఏడాది కూడా నువ్వు కాపాడబడాలి అంటే నీ లోపల ఒకళ్ళు ఉండాలి ఎవరు చెప్పు అవి పద్దిరిపోతాయి నీ చదువులైనా నీ ఉద్యోగాలైనా నీ సంసారం అయినా ఏదైనా ఇదిగో బ్లెస్ అయిబడాలి అంటే ఈ డిసెంబర్లో నేను గుండెల్లో పెట్టుకో జనవరి నుంచి నీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో ఇది క్రిస్మస్
ఈ క్రిస్మస్లో ఏముందయ్యా అంటే ఆయన దీనుల దగ్గర ఉంటాడన్న దీనత్వం ఉందో తగ్గించుకుందాం మనకు పాటించినే ఓగిపోయినా బాగా జరగాలి వాక్యం అనేది మన ఎవరినైనా పొగిడినా పొగడకపోయినా వాక్యం బాగుండాలని మనం ఇచ్చిన కానుకని చదివినా చదవకపోయినా ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా ఇది వాడండి అనేది దేవుడే చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ దీనులను చూసే దేవుడు ఆ రోజు చూశాడు ఈ రోజు చూస్తాడు రేపు చూస్తాడు ఎప్పుడు నిన్ను నన్ను చూస్తాడు మిమ్మల్ని మీ బిడ్డల్ని దేవుడు దీవించి కాపాడుగాక ఆమెన్ 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 అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్ష ప్రార్థన ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవ ఈ గంట నరి అవధిలో తండ్రి అందరి ఈ మాటలు విన్నారో ఎవరు గ్రహించారో ఎవరికి అర్థమయ్యారో తండ్రి మా పితరులు తండ్రి భక్తులైనంత మాత్రాన మేము రక్షణ పొందు మా అనుకున్న వారు క్రిస్మస్ చేసేసినంత మాత్రాన తండ్రి ఆ క్రిస్మస్ వాతావరణంలో మేము నీతిమంతులైపో ఒకరి నీతి మరొకరికి వర్తించు తండ్రి మా పితరులు పేర్లు చెప్పుకుని బ్రతకాలన్న ఉద్దేశం తండ్రి దురుద్దేశం మా వంశం కాదు మా కులం కాదు మా పేర్లు కాదు తండ్రి మా అంద చందాలు కాదు ఇవేవి మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చే మేము ఏదైతే తండ్రి మిమ్మల్ని నమ్ముతామో ఆ విశ్వాసమే మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చు రామారు నీతిమంతురా రాహవు నీతిమంతురాలు నమ్మిన రూతు నీతిమంతురాలు ఉరియా నీతిమంతురాలు మరి అమ్మ నీతిమంతురాలు ఇప్పుడు ఆ వృక్షం ఇంకా ఎదురు చూస్తుంది తండ్రి ఆ వంశవృక్షం ఇంకా మా కొరకు ఎదురు చూస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వంశవృక్షం మత్తే సువార్తలో కాదు దేవ నీ దగ్గర ఉన్న జీవ గ్రంథంలో ఎదురు చూస్తుంది మా పేర్లు ఇక్కడ రాయబడు తండ్రి ఆ గ్రంథంలో రాయబడతాయి ఇప్పుడు మాది మరొక తరం మా పద్నాలుగు 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 తరం తర్వాత తండ్రి ఇప్పుడు ఈయన వెంబడించిన వారందరూ ఒక తరము దేవ ఇది ఆయన వంశం ఇది ఆయన రాజ్యం మీరు ఏర్పరిచిన రాజ్యం ఇందులో ఉండాలి అంటే నీతికి పడి నిలబడిన వారు మాత్రమే ఉండాలి పాత విఘతించిపోవాలి సమస్తము నూతనమవ్వాలి ఈ నూతనముగా తండ్రి జన్మించిన వారు ఆయన వారసులుగా నిలబడాలి ఇదే క్రిస్మస్ ఈ కాంతులు మాలో నింపి ఆయన మా హృదయాల్లో మోస్తండి తెలియని అనేక మందికి తండ్రి మా దేవుడు మాకే కాదు నీకు కూడా దేవుడే మిమ్మల్ని కూడా ఆయన ఇష్టపడుతున్నాను ఎవరైతే చెప్పగలుగుతారో అది నిజమైన క్రిస్మస్ సమాచార ఆనందకరమైన వార్త స్థానిక దైవజనుల్ని పెద్దలను సేవకులను అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మా ప్రియులు తండ్రి ఎవరైతే మా కూడా తండ్రి ఈ పరుగులు తీస్తున్నారో వారందరినీ తండ్రి మీరు దీవించి కాపాడతారని కోరుచు అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తు క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ సరే ప్రైజ్ దాడ్ మంచి వర్తమానం అందించినటువంటి ప్రియులు జమ్మే సాయి గారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మీరు అందరికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మరి ప్రాముఖ్యంగా వారికి అనౌన్స్మెంట్ ఉంది మరి నూతన సంవత్సర ఆరాధన వేడుక జరుగుతుంది జనవరి మూడవ తారీఖు బుధవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పాలకొల దొడ్డుపట్టల రోడ్లో అడుగుపాలెం అందరికీ ప్రేమ విందు కలదు వాక్యోపదేశకులు పాస్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు మరి మీరందరూ కూడా ఎలాగైతే ఈ రీతిగా వచ్చి ఉన్నారో అదే రీతిగా మరలా జనవరి మూడో తారీఖున జరుగుతున్నటువంటి మరి నూతన సంవత్సర ఆ యొక్క వేడుకలోనికి ప్రతి వారు కూడా పాల్గొనాలని మరి ప్రభు పేరట ప్రేమపరకంగా తెలియచేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా జరిగించినటువంటి ప్రియులు రత్నరాజు గారికి వారి సోదరి సోదరి మనకు నా ప్రత్యేకమైన నిండు వందనములు క్రిస్మస్ శుభములు వారికి తెలియచేస్తున్నాం అలాగే మరి ముఖ్యంగా మరి పెద్దలు పెద్దరాజు గారు అలాగే తదితర వెంకటేశ్వర గారు మరొక డేవిడ్ గారు వీరందరూ కూడా ఎంతగానో కృషి చేశారు మరొక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ఏంటంటే ధారాళంగా మరి కార్యక్రమంలో దాదాపుగా సగభాగము భారం వహించినటువంటి శాంతం గారి కుమార్తె మౌనిక దేవుడు అభిడం దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమెన్ అలాగే మరి ప్రియులు రత్నరాజు గారిని వారి యొక్క బృందం వారిని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె ఆఖరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో మన అందరము గృహాలకు వెళ్దాం మరి ఆఖరిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలి ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ ఘనమైన నామమునకు వేలాది వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం 
మరి సమయంలో ప్రియులు నాయన జయమ సాయి గారి ద్వారా మంచి అమూల్యమైన వర్తమానాన్ని అందించారు అందరిని బట్టి వందనాలు ఆ విన్నటువంటి మాటలు హృదయంలో నాటబడి మొలకట్టి ఆ ఫలముల నీకు సమర్పించేటువంటి కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం గుడి వచ్చిన చేరవచ్చిన అందరం దీవించండి సన్నిధులను వినాడు వెళ్తుండగా ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆదరించి ఆశీర్వదించమని ఏ సునామంలో ఈ స్థుతులు సమర్పించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె మన తండ్రి నుండి ప్రేమయు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపయు ఆధునికరమైన పరిశుద్ధాత్మతోడు సహవాసం సన్నిధి సర్వలోక పరిశుద్ధులకును నేను ఆ కుడి వచ్చిన మా అందరికీ సన్నిధులను విన్నాడు వెళ్తున్నటువంటి మా అందరికీ ప్రియులు రత్నరాజు గారి యొక్క బృందం అంతటికీ పెద్దలకును మరియు తండ్రి నేను ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పందుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఆత్మ సన్నిధి నిత్యము తోడయ్యుండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ 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 ప్రైజ్ ద లాడ్